Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio und da setzt direkt die Musik ein. Das finde ich echt super. Mein Name ist Karo7 und äh, wir machen exakt da weiter, wo wir aufgehört haben. Nahezu. Hm. Ich bin am überlegen, mehr Eisen noch dran zu holen. Einfach aus dem Grund, dass wir ja jetzt auch die, ähm, die größeren, äh, also die, die Stahlproduktion ja jetzt haben. Das äh, macht dann schon doch so ein bisschen was aus. Hm. So, dann brauche ich mal einen Splitrohr. Zack. Dann splitten wir das nämlich hier einfach rein. Produzieren uns aber hier noch ein paar mehr. Und tappen dieses Eisenfeld jetzt einfach bis zum Erbrechen. Der ist schon wieder bald kaputt. Den einen. Das Schlimme ist, eigentlich muss ich hier diesen machen. Das geht aber nicht. Aber ich kann das so machen. Ja, das könnte funktionieren. Ansonsten kriege ich das nämlich hier nicht komplett abgebaut. So, hier kann man auch einen hinstellen. Lassen wir aber an der Stelle jetzt mal. Ähm so, Und dann haben wir ja quasi noch die beiden, die uns da dann jetzt ja noch ein bisschen reinhauen. Ich denke, dann kriegen wir jetzt nämlich mal eine beachtliche Menge an Eisen auf diesen Transport Belt hier. Ich denke, der ist dann nämlich jetzt gleich hier. Hier wird auf jeden Fall Überfüllung herrschen. Ja, das fängt sich hier jetzt schon an, rückzustauen. Das wirkt sich jetzt so langsam hier auf die, die Eisen, äh, die einzelnen Belts mit aus. Und, ne? Ja, noch geht's. Langsam staut es sich hier so an, ja. Jetzt so langsam haben wir nämlich die Kapazität eines einzelnen Belts erreicht. Das wir hier jetzt einfach mal ein bisschen doppeln. Zack. Ich sollte mir unten unbedingt mal die Filter festlegen. So. Dann kann ich mich hier sagen. Wir haben das hier. Wir machen das mal so. Und die zwei, man müsste sich einfach mal hier hochziehen. Und hier spalten sie sich ja. Bauen wir das nämlich mal jetzt einfach ein bisschen um. die sich dann so mal splittet. Ich denke, damit erreichen wir nämlich jetzt dann das, was wir erreichen wollen. Und zwar die Masse an Eisen, die hier jetzt reinkommt, ist enorm hoch. Also, 
wir haben hier jetzt echt einfach nur eine Menge, die reinkommt und das sollte alles kein Problem sein. Wobei wir das natürlich immer noch sehr äh, ökonomisch äh, getappt haben, weil wir nämlich nicht 100% rausholen, also nicht volle Geschwindigkeit. Was? Ne, das ist doof. So soll der stehen. So haben wir jetzt erstmal da alles wirklich getappt, dass jedes Fünkchen Eisen auch getappt ist. Und hier kriegen wir jetzt so leichte Durchflussprobleme. Das, ich jetzt mal, das könnte ich ja jetzt mal eben machen. Und zwar habe ich nämlich einen sehr coolen äh, Splitter gesehen. Also ein sehr cooles Setup für Splitter. Das mir sehr gefallen hat. Ähm, was äh, mein, mein guter amerikanischer Mensch äh, Arumba einfach immer wieder benutzt. Und zwar dieses Setup. Weil er mit mich hingeht und diesen komplett gleichartigen Splitter hier hinsetzt. Zack. So. Und ähm, damit hat er ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt. Also gerade was das allgemeine äh, Lane Splitting angeht war ich doch sehr erstaunt, wie gleichmäßig das funktioniert. So wird das wirklich sauber verteilt im Vergleich zu anderen Setups. Und das gefiel mir sehr gut. Deswegen bin ich jetzt einfach mal so dreist und übernehme das hier. Das finde ich echt, also das, das gefiel mir sehr gut. Diese Idee gefällt mir einfach sehr gut. So verteilt sich das einfach immer sauber auf den, auf den Rest der Welt und ähm, so, geht auf jeden Fall, so geht das auf jeden Fall hier mit 50-50 durch. Jetzt sieht man auch, dass wir noch Platz hätten an Durchfluss. Auf jeden Fall. Wir ziehen jetzt schon 4,3 Megawatt aus der Leitung. Gut, dass wir jetzt mittlerweile 10 produzieren. Ja, sehr gut. Ähm, ja, was haben wir denn eigentlich noch für Möglichkeiten? Ich wollte eigentlich das RSO-Radar mal reinbringen. Ähm, haben wir denn eigentlich ein Radar? Nee, ne? Das wäre ja eigentlich mal äh, angebracht. So drei, vier Radare hier hinzusetzen. Auch wenn die massiv Strom ziehen und uns die, ähm, die Beißer auf den Hals setzen werden. Na, na, na. Alles gut, ne? Ja. Wunderbar. So, dann haben wir hier mal ein Radar. Und dann bauen wir hier hinten irgendwo eins hin. Hier ans Kupfer. Dann bauen wir eins oben an die Schmelzbatterie und eins ans Ende des Busses. Hier so hin. Wupp. Ein Radar kommt hier hinten an das Ende. Da. Sehr schön. Ähm ich werde jetzt, glaube ich, hier gleich mal eine Circuit-Produktion aufbauen. Und das Setup muss ich jetzt auch nicht sonderlich, glaube ich, erklären. Weil das kennt, glaube ich, mittlerweile so gut wie jeder. dieses äh, Setup, nur dass ich es jetzt mal asymmetrisch baue. Aber ansonsten gefällt mir das vom, vom Aufbau her einfach sehr gut. Wieso habe ich eigentlich so viel Eisenerz dabei? Ich habe auch so Kupfererz ohne Ende, ey. So. Ja, erstmal genug hier. Ich würde nämlich jetzt gerne mal diese Basis da unten rausnehmen, die da, weil die da doch sehr stark stört. 
Wenn das geht, dann holen wir uns nämlich hier mal Munition. Dann kann ich mich einfach gleich da Geschütztürme ohne Ende hinsetzen. Und nehme damit die Basen sehr, sehr schnell raus. Also ich, klar, man kann damit... Das ist der einzige Punkt, wo ich glaube, ich denke, dass da ist die Long Reach Mod ein bisschen overpowered. Ach du Scheiße, sammeln die sich da für einen Angriff. Der ist draufgegangen, das war klar. Wunderbar. Boah, ey. Die, 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 die sammelten hier eine Basis an, das ist ja unmenschlich. Darf es ja niemanden erzählen. Und jetzt konnte man gerade halt mal sehen, dass die Long Reach halt ein bisschen überpowered ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das nochmal so mache. Ich weiß nicht, wenn ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, weil das ist so ein Punkt, da kann man sich drüber streiten, denke ich. Sehr stark vor allen Dingen. Also das ist so, so, hm, macht man das oder macht man das nicht? So, aber jetzt haben wir hier erstmal Ruhe von Süden aus. Ey, das ging mir nämlich einfach nur auf den Nerv. Also wie viel Eisen haben wir denn da noch? 215.000. 83%. Und da meinen wir auch die Hölle raus. So, dann würde ich sagen, machen wir als allererstes die Zirkuitproduktion fertig. Wobei ich mir gerade überlege, wie ich dann hier das mit denen hier mache. Ob man hier einen... Es wäre ja eigentlich eine coole Idee, hier einen zentralen Eisenbelt durchzubringen. Also, dass man quasi hingeht und hier das Eisen reinbringt. Also, ich könnte das eigentlich sogar so machen. Und ich dann hier über so... So quasi. Das Ganze wieder rausbringe. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn ich das mal so recht entsinne. Aber dann machen wir das nämlich etwas anders. So, machen wir den Output hier so hin. Dann habe ich nämlich hier einfach zwei solche. Ah, das ist sowieso ein bisschen zu weit weg, sehe ich gerade. Also, der Output ist dieser hier und hier kommt einer hin. Dann haben wir nämlich hier einfach einen Eisen-Input. Mhm. Das gefällt mir, glaube ich, so ganz gut, ja. Also, Habe ich das jetzt gerade getauscht? Weiß ich nicht. Hier kommt Kupfer rein. Und äh, dann haben wir hier neben auch so eine Produktion. Genau. Dann haben wir nämlich hier auch einfach mal Kupfer rein. Und dann kann ich nämlich hier diese vier Belts mit einem unserer coolen Belt Balancing Dingsbumse, die ich jetzt gerade ja da unten auch gebaut habe. Ähm, ne, so einen möchte ich nicht haben so einen hier noch welche haben. Äh, da könnte ich für mich dann einfach hingehen und sagen, okay, hier gibt es jetzt einen, der haut da jetzt rein, wie Hölle. So. Ähm, jetzt sehen wir uns hier mal welche von. 25 Stück am besten direkt. Gar keine halben Sachen. Ähm, dann haben wir... Genau, das sind die vier Belts. Dann lassen wir zwei frei. Das heißt, wir haben den. 
mit auf 3, genau. Ja. Das fand ich, also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, wenn man sich andere Designs anschaut, aber ich finde dieses, alleine dieses Konstrukt des Quadro-Balancers finde ich sehr, sehr schön. Also es ist, sieht nicht nur gut aus, das funktioniert halt auch sehr gut. Klar denkt man jetzt, ja, der lässt sich da schön dran von inspirieren und so, aber das macht jeder in Factorio, muss man jetzt mal einfach so sagen. Die wenigsten Leute können wirklich hier ihre eigenen Designs entwerfen. Das ist leider Gottes sehr, sehr selten. So, wir haben aber hier jetzt ein bisschen Stahl rumliegen. Ich denke, den kann ich mir jetzt einfach mal ein bisschen klauen. Dann mal hier ein paar von denen zu herzustellen. Ähm, die geben hier raus, raus, raus. Und rein, 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 rein. So. Ne. Mit der Menge Ähm. So. Und so. Wunderbar. Traumhaft. Dann kann ich mich hier einfach jetzt hingehen und das Ganze hier so befeuern mit diesen vier Stücken. Machen wir aber ruhig noch mal ein paar mehr von. Ähm, aber hier in der Mitte können das eigentlich dann auch diese normalen sein. So. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dieses Setup. Okay, ähm, wir haben dann hier einen Kupfer-Out, also einen Kupfer-In, so rum. Kupfer-In, hm, der sich quasi hier befindet. Wir haben hier zwei Iron-Ins, eins und drei. Ich weiß ja nicht, was ich hier von hinten noch da durchladen werde. Ähm, genau. Da kommt nämlich Eisen jetzt rein und Eisen haben wir hier oben. Äh, ne, das ist Kupfer. Ha, das ist ja Kupfer. Hier kommt das Eisen rein. Genau. Ach Quatsch, was mache ich denn? Warum reiße ich denn das hier ab? So, dann machen wir nämlich einfach erstmal diesen hier. Splitten hier uns das Eisen dann da rein. Was ja schon mal ganz cool so ist. Jetzt ist das Eisen in diese zentrale Anlage hier reinfließt. So. Hier ist jetzt tatsächlich noch Platz. Hier könnte ich irgendwann noch einen Weg dazu bauen. Der sich dann hier so runter bewegt. Es wäre tatsächlich ganz schick, wenn man das machen würde. So, aber jetzt haben wir da schon mal Eisen. Ähm, dann haben wir hier... Das ist eine Kupferlein. So. Und hier hinten ist das dann auch eine Kupferlein. Ich jetzt einfach mal hier so straight runterziehe. Hier auch. Und hier das mache. Wunderbar. So, und dann... Äh, hier brauchen wir eigentlich tatsächlich nicht damit erstmal zu arbeiten. Da hinten schon. Aber hier vorne noch nicht. Wunderbar. Und hier dieses Chaos sollte ich jetzt auch mal ein bisschen bereinigen hier. Hier vielleicht einen, genau, einen runter gibt. Das ein bisschen weniger chaotisch aussieht. Ja, jetzt werden Circuits produziert. Und zwar direkt in äh, etwas größerem Stil. Finde ich eigentlich ganz cool. Hier haben wir dann Gears, Stahl. Machen wir einfach einen Circuit Belt hier durch. 
Kupfereisen. Wunderbar. Ey. Wir haben hier richtig jetzt wieder Sachen geschaffen. Und äh, ich glaube, jetzt fange ich da unten an, das Ding zu sortieren. Also wir haben hier den, den, den. Zack. So, dann haben wir... Ähm... Ich jetzt gerade überlegen. Gelb. Rot. Blau. Der kann da hin. Die kommen mal da unten hin. Die stecken wir da hin. Da kommen jetzt erstmal die, die Montagemaschinen alle hin. Mhm. Der kommt auch da hin. Das möchte ich da unten gar nicht drin haben. Das auch nicht. Pipes machen wir da hin. Das reicht glaube ich erstmal so. Der hat jetzt keinen Strom. Weil ich dumm war und das hier disconnected habe. Mann, das sieht echt genial aus. Das wird vor allen Dingen echt eine riesengroße Fabrik. Wenn ich das so sehe. Es wird einfach nur gigantisch groß. Jetzt wird hier nämlich auch eine Menge an Kupfer schon mal verbraucht. Was mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Deswegen produzieren wir jetzt mal nach und rüsten da oben unsere Kupferproduktion nach. Vier. Und ähm, ich baue die jetzt um. Bauen wir jetzt auf das hübschere Systemchen um. die wir es hinten beim Eisen gemacht haben. Das sieht dann nämlich ein bisschen sauberer aus. So. Zack, zack, zack. 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 Mich jetzt dazu doch durchgerungen, dass es irgendwie ein bisschen ähm, verbesserter aussieht. Da, da und da. Jo. Gut. Ähm, dann haben wir zack, zack, zack. Zack. Zack, zack. Zack. Und äh, schon sieht das Ganze auf einmal ganz anders aus und viel, viel größer und besser und was nicht all. Mann, das ist nicht gut. Dann verbrauchen wir nämlich jetzt auch mal ein bisschen mehr an Kupfer. Und Eisen haben wir tatsächlich gerade genügend. Das ist gut dass sich das hier aufstaut. Das heißt, wir, wir haben auf jeden Fall noch Kapazitäten. Ähm, an Gears. Sehe ich jetzt gerade, dass auch nur noch eine Fabrik hier läuft. Was ich nicht so gut finde. Muss ich ehrlich gestehen. Jetzt habe ich jetzt hier einen Balancer einbauen. Zack. Wenn wir jetzt wieder beide arbeiten können. Ähm, weil das bringt sonst uns ja gar nichts, wenn das hier nicht passiert. Nee. Wobei ich gesehen habe, dass der Standard Balancer, der hat einen Nachteil. Also der kann trotzdem dann nur einen äh, von denen hier adressieren. Wenn man einen richtigen Balancer bauen will, dann braucht man ein paar mehr. Wir haben nicht genügend Komponenten. Was fehlt denn? Eisen. Was? Das lässt sich ändern. Wunderbar. Ähm, und zwar, ich baue das Ding jetzt hier einfach mal vor. Ich kann das hier mal fürs, äh, fürs Kupfer kann ich das ja mal bauen. 
Genau, machen wir das hier einfach mal. Das ist ein riesen Ding, wo man sich nur denkt, Alter, wofür brauche ich so ein Monstrum? Ähm, und zwar ist es so, dass die das dann so machen. Und man hier, hier das rüstet und da kommt gleich auch noch einer hin. So, man kann das hier mit denen machen, fällt mir gerade mal auf. Muss man aber nicht. Also zumindest glaube ich es nicht. Das ist quasi dieses Bauelement. Riesengroß, um einen Belt wirklich auf 100% runterzudrücken. Also so ist auch die, die wie ihr seht, die, die Compression ist voll. Aber, wenn ich das jetzt gerade auch richtig sehe, so richtig laufen tut das Ding dann auch nicht. Schade eigentlich. Bauen wir das selber mal. Für die Kirs könnte man das mal bauen oder so. Aber ich meine, wir haben sowieso noch nicht den riesen Durchfluss für Kupfer. Aber gut, so wäre das. Na nee, gut, aber äh, dann nehmen wir das wieder mal eine Episode. Und ich sage einfach vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Karo 7.